హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు స్టడీ గీక్స్ ఐఎమ్ సందీప్ ఈరోజు మనం జూన్ సిక్స్టీన్త్ రోజు కరెంట్ అఫేర్స్ చూద్దాం మొదటగా యుఎన్ సిటీఏడి వాళ్ళు యునైటెడ్ నేషన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ట్రేడ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ వరల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేసింది ఈ వరల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిపోర్ట్లో ఏముంటుంది అంటే కంట్రీలస్లోకి వచ్చే ఎఫ్డిఏస్ ఎలా ఉంటాయి ఏ కంట్రీ ఎలా ఎఫ్డిఏ పెడుతుంది అలాంటి మొత్తం ఉంటుంది దీని ప్రకారం ఏంటంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఇండియా ఈజ్ ద నైన్త్ లార్జెస్ట్ ఎఫ్డిఐ రెసిపియంట్ అంటే ఎఫ్డిఐ మన దేశంలో చాలా ఎక్కువగానే వచ్చింది నైన్త్ ప్లేస్లో మనం ఉన్నాం అండ్ ఎంత అమౌంట్ వచ్చిందంటే అంతకుముందు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఫార్టీ టూ బిలియన్ డాలర్స్ వస్తే అదే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఫిఫ్టీ వన్ బిల్ సారీ అది బిలియన్ అండి మిలియన్ కాదు ఫిఫ్టీ వన్ మిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ వచ్చిందన్నమాట ఓకే అది ఎఫ్డిఏ అంటే ఏంటంటే ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేదంటే బయట దేశాల కంట్రీస్ వచ్చి ఇండియాకు వచ్చి ఇండియాలోనే ఫ్యాక్టరీస్ కనుక పెడితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంతకుముందు రీసెంట్గా కియా మోటార్స్ వారు ఉన్నారు కియా మోటార్స్ ఏపీలోనే ప్లాంట్ పెట్టారు దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఎఫ్డిఐ ఇలాంటిది వచ్చిన మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ వచ్చిన గూగుల్ కంపెనీ వచ్చి ఇక్కడనే ఆఫీస్ పెట్టి ఇలా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే దీన్ని ఎఫ్డిఐ అంటారు ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది ఉంటుంది అదే ఎఫ్పిఐ ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ కంపెనీ పెట్టకుండా కేవలం ఇక్కడ కంపెనీలోని షేర్స్ కొంటేదాన్ని ఎఫ్పిఐ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా మనం చూసింది ఏంటంటే ఫేస్బుక్ వాళ్ళు వచ్చేసి జియోలో షేర్స్ కొన్నారు వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ డైరెక్ట్ ఓన్లీ షేర్స్లో మాత్రం పెట్టారు దాని వల్ల మనం ఎఫ్పిఏ ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఈసారి మనం ఫిఫ్త్ రిసెషన్ వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంది అండ్ అసలు ఏంటో చూద్దాం ఇది ఎందుకంటే యాక్చువల్గా ఇది రిసెషన్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ మొత్తం ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ మొత్తం పడిపోతూ ఉంటుంది అంటే సేల్స్ కానీ ఇన్ ఎవరికి ఇన్కమ్ లేకపోవడం కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ పడిపోతుంది యాజ్ ఆఫ్ నౌ అంటే మొత్తం మైనస్ నెగిటివ్ గ్రోత్ రేట్ ఉంటుంది అంటే గ్రోత్ రేట్ జీడిపి గ్రోత్ రేట్ వచ్చే నెగిటివ్లో ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు మనము ఫోర్ సచ్ నెగిటివ్ జీడిపి గ్రోత్ రేట్ చూసాం అది ఎప్పుడెప్పుడు అంటే ఒకటేమో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అప్పుడు మైనస్ వన్ పాయింట్ టూ గ్రోత్ రేట్ వచ్చింది ఇంకోటి నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అప్పుడు మైనస్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో కూడా మైనస్ గ్రోత్ రేట్ నైన్టీన్ ఎయిటీలో కూడా మైనస్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ గ్రోత్ రేట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ టైమ్స్ వచ్చింది కదా ఈ ఫోర్ టైమ్స్ ఎకానమీ పడిపోవడానికి ఏ ఏ రీజన్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో అప్పుడు మనకు వచ్చిన క్రైస్ ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైస్ వచ్చింది ఎందుకు ఈ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ పేమెంట్ క్రైస్ వచ్చిందంటే అప్పుడు ఇండియా అనేది కంప్లీట్గా అగ్రికల్చర్ డిపెండెంట్ కంట్రీ బట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఆ టైంలో ఏమైందంటే డ్యూ టు వీక్ మాన్సూన్ అంటే అసలు వర్షాలు చాలా తక్కువగా పడ్డాయి సో ఆ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ చాలా దారుణంగా ఎఫెక్ట్ చేసింది సో మనం అప్పుడు సిక్స్టీ ల్యాక్ టన్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ని బయట దేశాల నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది మనం బయట దేశాల నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే మనం వీ హ్యావ్ టు పే ఇన్ ఫారెన్ కరెన్సీ సో మన దగ్గర ఉన్న ఫారెన్ కరెన్సీ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది దాన్నే మనం ఏమంటాం బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్ అంటాం అంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్ అంటే మన ఇంపోర్ట్స్కి మనం పే చేయలేని పరిస్థితిలో ఉంటే దాన్ని మనం బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్ అంటాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం పెట్రోల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం బట్ వేరే కంట్రీ వాళ్ళకి మనం మనీ డాలర్స్లో పే చేయాలి ఇప్పుడు ఆ డాలర్స్ కనుక మన దగ్గర లేకపోతే అలాంటి క్రైసిస్ మనం బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్ అంటాం ఇప్పుడు మనకు అది వచ్చే ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఫోర్ నైంటీ త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ ఫారెన్ కరెన్సీ మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది సో ఇది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో కారణం మెయిన్ కారణం ఏమని చెప్పొచ్చు వీక్ మాన్సూన్ సో అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ రెడ్యూస్డ్ సో వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ లాట్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ దానివల్ల బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్ వచ్చింది అలానే నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ డ్రాట్ చెప్పాలంటే ఇది మోస్ట్ టఫెస్ట్ పీరియడ్ ఫర్ ఇండియా ఎందుకంటే అప్పుడే నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో ఇండియా చైనా వార్ అయింది అండ్ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ చనిపోయారు దాని తర్వాత నెక్స్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో ఇండియా పా
కరువు మూలంగా అంటే రెండు యుద్ధాల వల్ల నష్టపోయాము అట్ ద సేమ్ టైం ఇటు కరువు మూలంగా కూడా నష్టపోయాము సో మనకు కంప్లీట్ గా మళ్ళీ ఫారెన్ నుంచి వచ్చే ఇంపోర్ట్స్ మీదనే డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది అప్పుడు కూడా మన జీడిపి గ్రోత్ రేట్ నెగిటివ్ లోకే వెళ్ళిపోయింది నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ ఈసారి మటుకు కరువు కారణం కాదు ఈసారి మటుకు ఆయిల్ వార్ కారణం ఏమైందంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో మనమే కాదు టోటల్ వరల్డ్ కూడా ఫస్ట్ టైం ఇట్ ఫేస్డ్ ఎనర్జీ క్రైసిస్ ఓఏ ప్యాక్ అని ఉంటుంది అంటే ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ అరబ్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్ ఇప్పుడు అది ఒపెక్ అయిపోయింది ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్ట్ కం కంట్రీస్ అని అప్పుడు అది ఉంటుంది ఇది ఏం చేసిందంటే వాళ్ళు ఆయిల్ ఎంబార్గోని ప్రొక్లెయిమ్ చేసాయి ఆయిల్ ఎంబార్గో అంటే ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ కంట్రీ మీద ఆయిల్ బ్యాన్ పెట్టడం అప్పుడు ఏమైందంటే ఇజ్రాయెల్కి ఈ అరబ్ కంట్రీస్కి మధ్య యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది యాక్చువల్లీ యుద్ధం కూడా జరిగింది ఆ టైంలో ఏం చేసింది అంటే ఈ ఓయే ప్యాక్ ఎవరైతే ఇజ్రాయెల్ ని సపోర్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకు మేము ఆయిల్ సప్లై చెయ్యం అని చెప్పేసింది ప్లస్ ఈ వార్ వల్ల ఆల్మోస్ట్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగిపోయాయి అనమాట సో మన ఇండియా అంతకుముందు నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ లో జస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ మిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ ఆయిల్ మీద స్పెండ్ చేస్తే వన్ ఇయర్ లో కల్లా ఆల్మోస్ట్ డబుల్ ద అమౌంట్ వాట్ టు స్పెండ్ ఇన్ ఆయిల్ సో మొత్తం మన మనీ అంతా ఆయిల్ మీద ఖర్చు చేయబడం వల్ల అప్పుడు కూడా మన జీడిపి గ్రోత్ రేట్ నెగిటివ్ లోనే ఉంది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఇది కూడా ఆయిల్ వల్లనే ఇది ఇరాన్ ఇరాక్ వార్ వల్ల జరిగింది ఫస్ట్ యాక్చువల్ గా ఇరాన్ లో రివల్యూషన్ వచ్చింది దాని తర్వాత ఇరాన్ ఇరాక్ వార్ వల్ల సో ఆయిల్ ప్రైజెస్ చాలా టూ మంత్స్ గా పెరిగిపోయి అండ్ ఇట్ ఆల్సో క్రియేటెడ్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్ సో అప్పుడు కూడా మనకు చాలా దారుణమైన ఎఫెక్ట్ అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మైనస్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ జీడిపి గ్రోత్ రేట్ సో ఇది కూడా బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్ అంటే ఏంటంటే వీఆర్ అనేబుల్ టు పే ఫర్ అవర్ ఇంపోర్ట్స్ ఈసారి ఖేల్ రత్న రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ రత్న బరిలో స్ప్రింటర్ హిమాదాస్ ఉన్నారు అండ్ ఆమెని అస్సాం గవర్నమెంట్ వాళ్ళ తన పేరుని సిఫారస్ చేసింది ఈసారి లిస్ట్ లో వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పటి వరకు వీళ్ళందరి నేమ్స్ ని పంపించారు నామినేషన్ కోసం నీరజ్ చోప్రా ఫ్రమ్ జావలింత్ రోయర్ వినేష్ ఫోగట్ రెజలర్ దంగల్ సిస్టర్ మనికా బత్రా టేబుల్ టెన్నిస్ రాణి రాంపాల్ హాకీ అండ్ రోహిత్ శర్మ క్రికెట్ వీళ్ళందరినీ కూడా ఈసారి రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ రత్న అవార్డ్స్ కి వాళ్ళు జస్ట్ నామినేట్ చేశారు అనమాట వీళ్ళందరిలో కూడా అత్యంత చిన్న వయసు ఈసారి ఎవరంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉన్న హిమాదాసే షీఈస్ అ ఫస్ట్ వన్ అథ్లెటిక్స్ లో మనకు హైయెస్ట్ పొజిషన్ తీసుకెళ్ళింది ఎవరంటే హిమాదాసే అస్సాం చాలా పూర్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి ఈరోజు ఇండియా ఖ్యాతిని ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిలబెట్టింది హిమాదాస్ అండ్ రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ రత్న వచ్చేసి ఇండియాలో ఇచ్చే హైయెస్ట్ స్పోర్ట్స్ అవార్డ్ ఈసారి డబ్ల్యూబిఏ హోల్ సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ టోకు ధరల సూచి ఎంత వచ్చిందంటే మైనస్ లో కెలిపింది అంటే మైనస్ త్రీ పాయింట్ టూ దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ప్రతి ద్రవ్యోల్బనం అంటాం అంటే రిఫ్లేషన్ డిఫ్లేషన్ కూడా చెప్పచ్చు అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటంటే ప్రైజెస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం దాన్ని మనం ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం అంటే ఈరోజు టెన్ రూపీస్ ఉంది రేపు ట్వెల్వ్ రూపీస్ ఉంటే దాన్ని మనం ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం బట్ ఈరోజు టెన్ రూపీస్ ఉంది కాస్త నెక్స్ట్ డే కల ఎయిట్ రూపీస్ కి పడిపోతే దాన్ని మనం డిఫ్లేషన్ ఉంటాం ఈసారి డిఫ్లేషన్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే యాక్చువల్ గా అన్నిట్లో ఆల్మోస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ అండ్ మేలో ఆల్మోస్ట్ లాక్డౌన్ ఉండడం వల్ల అసలు వినియోగ డిమాండ్ అనేది లేదు మనం ఏది కొనలేదు యాక్చువల్ గా మన ఏసీలు ఫ్రిడ్జ్లు టీవీలు అలాంటి ఏవి కొనకపోవడం వలన అబ్వియస్లీ రేట్లన్నీ కూడా చాలా వరకు పడిపోయినాయి దీన్ని మనం ప్రతి రవ్యోలు మనం అంటాం ఇది అంటే ఇది ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వస్తుంది మనం అనుకోవచ్చు సార్ రేట్లు పడిపోతే మంచిదే కదా అని కాదు ద్రవ్యోల బలమే ఎప్పుడు మంచిది అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఆల్వేస్ గుడ్ ఎందుకంటే రేట్లు పెరుగుతుంటే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ప్రైజెస్ తగ్గిపోవడం స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ప్రొడక్షన్ కూడా వాళ్ళు తగ్గిస్తారు వన్స్ ప్రొడక్షన్ తగ్గించారు అనుకోండి వాళ్ళకి అంతమంది ఎంప్లాయీస్ అవసరం లేదు అప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా తగ్గిపోతుంది అంటే చాలా సో మెనీ పీపుల్ విల్ బికమ్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ దాని వల్ల ఎకనామిక్ తీవ్రమైన నష్టం కలుగుతుంది జూన్ సిక్స్టీన్త్ రోజుని ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ ఫ్యామిలీ రెమిటెన్సెస్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఇది యున
సపోజ్ ఇండియన్స్ బయట కంట్రీస్లో ఉంటారు కదా ఆ బయట కంట్రీస్లో ఉన్నవాళ్ళు అప్పుడప్పుడు అంటే వాళ్ళు సంపాదించుకున్న మనీని ఇండియాకి పంపిస్తారు కదా దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే రెమిటెన్స్ అంటారు అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మనీ బై ఏ ఫారెన్ వర్కర్ టు హిజ్ అర్ హర్ ఫ్యామిలీ ఇన్ దర్ హోమ్ కంట్రీస్ కల్ యాజ్ దాన్ని మనం రెమిటెన్స్ అంటామంట సో ఎవరైతే ఇలా రెమిటెన్సెస్ పంపిస్తున్నారో వాళ్ళ డేగా మనం ఏంటంటే వాళ్ళ వాళ్ళు అక్కడ కష్టపడే మనకి ఇక్కడ డబ్బులు పంపిస్తున్నారు ఆ మనీ వల్ల మనకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉన్న ఫారెన్ రిజర్వ్స్ పెరగడానికి అది మనకు హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఒక టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లోనే మనకు వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఎయిటీ త్రీ బిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ ఫారెన్ రెమిటెన్స్ వచ్చింది అండ్ ఇండియా యాజ్ పర్ వరల్డ్ బ్యాంక్ రిపోర్ట్ ప్రకారము హయ్యెస్ట్ రెమిటెన్స్ రిసీవ్ చేసుకునే కంట్రీ కూడా నెంబర్ వన్ కంట్రీ ఇండియానే ఇండియా తర్వాత నెక్స్ట్ కంట్రీ చైనా సో హయ్యెస్ట్ రెమిటెన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎంత మనకు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఎయిటీ త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ బట్ ఇదే రిపోర్ట్స్ ప్రకారం ఏంటంటే ట్వంటీ ట్వంటీలో డ్యూ టు కోవిడ్ వల్ల ఇది ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు పడిపోయే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు అమెరికాలో వేరే దేశాల్లో కూడా చాలా మందికి ఉద్యోగాలు లేవు అభ్యస్తే వాళ్ళు మనీ సంపాదించట్లేదు సో వాళ్ళు మనీ ఇండియాకి పంపలేరు కాబట్టి ఇది కొంచెం ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పడిపోయే అవకాశం ఉందని కూడా వరల్డ్ బ్యాంక్ రిపోర్ట్లో చెప్పింది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ మరిన్ని కరెంట్ అఫైర్స్తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్